జై జయశంకర శ్రీరామ సార్వభౌమ కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం ఈనాటి కార్యక్రమంలో శ్రీరామచంద్రన్ గురించి ఆయన సార్వభౌమత్వం గురించి మనకు వివరించడానికి ఈరోజు మనతో పాటు ఉన్నారు ప్రముఖ చరిత్ర పరిశోధకులు పురాతత్వ శాస్త్రజ్ఞులు డాక్టర్ మల్లంపల్లి మల్లికార్జునరావు గారు నమస్కారం అండి వీరు బ్రిటిష్ కామన్వెల్త్ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో కామన్వెల్త్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ కెనడాలోనూ దాని అనుబంధ సంస్థ అయిన సెంకా న్యూఢిల్లీలోనూ కార్యనిర్వహణ అధికారిగా పనిచేసి విశేషమైన ప్రతిభ కనబరిచారు అంతేకాకుండా వీరు ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయంలో శ్రీమద్ రామాయణం పైన విస్తృతమైన పరిశోధనలు చేసి డాక్టరేట్ ను పొందారు ప్రస్తుతం వీరు థాయిలాండ్ లోని కొన్ని విశ్వవిద్యాలయాల్లో అలాగే మన దేశంలోని అనేక విశ్వవిద్యాలయాల్లో గెస్ట్ ఫ్యాకల్టీగా పనిచేస్తున్నారు మరి ఈ రోజు వారితో చర్చించి రామాయణం గురించిన విశేషాలు మరిన్ని మనం తెలుసుకుందాం డాక్టర్ రావు గారు శ్రీరాముని సార్వభౌమత్వం గురించి ఎంతో చక్కగా వివరిస్తున్నారండి అయితే ఇంతకుముందు మనం ఒకసారి మాట్లాడుకున్నాం కదా సుగ్రీవుడు పిలవగానే కొన్ని కోట్ల మంది వానరులు విచ్చేశారు ఎన్నో సమూహాల వాళ్ళు వివిధ జాతుల వాళ్ళు అని చెప్పి చెప్పారు అయితే ఇంతమంది ఒక్కసారిగా వచ్చినప్పుడు సుగ్రీవుడు వారికి ఇచ్చిన ఆదేశం ఏంటి సందేశం ఏంటి అసలు ఇంతమంది ఒక్కసారిగా ఎందుకు సమూహం అయ్యారు దానికి గల కారణాన్ని వివరించండి శ్రీరామచంద్రుడు సుగ్రీవునితో ఒక సంధి ఒప్పందం చేసుకున్నారు దాని ప్రకారం వానర రాజ్యాలన్నిటికీ కూడాను సుగ్రీవుణ్ణి వాలి తరువాత చక్రవర్తిగా చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా సుగ్రీవుడు శ్రీరాముడికి సహాయం చేయటం కోసం సీతని ఈ భూమండలం మొత్తం మీద ఎక్కడ ఉన్నా సరే వెతికి ఎవరైతే సీతని తీసుకువెళ్లారో ఆ రావణాసురుడితో యుద్ధం చేసి ఆమె ఆమెను విడిపించి శ్రీ రావణాసురుడి నుంచి శ్రీరామచంద్రుడికి అప్పగించడం కోసం తన యొక్క సైన్యాలన్నీ కూడాను శ్రీరాముని యొక్క నాయకత్వంలో పనిచేస్తాయి ఈ విధంగా పనిచేయడానికి వానర సైన్యాలని వివిధ దేశాలలో ఉన్నటువంటి వానర సైన్యాలని కిష్కింద నగరానికి రప్పించడం జరిగింది అనేక దేశాల నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళందరినీ కూడాను ఆగత వినివిష్టాశ్చ బలిన కామరూపిణ వానర వారణేంద్రాభ ఏ మద్ విషయవాసిన వీరందరూ కూడాను నా సామ్రాజ్యం వానర సామ్రాజ్యంలో నాకు అనుయాయులుగా పనిచేస్తున్నటువంటి వానర ప్రముఖులు వానర రాజులు వానర వీరులు వీరందరూ కూడా సర్వే మద్ విషయవాసిన నా విషయంలో అంటే నా యొక్క ఆధ్వర్యంలో నా యొక్క ఏలుబడిలో ఉన్నటువంటి వాడు వీరందరికీ నేను ప్రభువుని అని చెప్పి శ్రీరామచంద్రుడు శ్రీరామచంద్రుడికి సుగ్రీవుడు వానరులను చూపిస్తూ చెప్పినటువంటి విషయం వీరందరికీ కూడా ఇప్పుడు నాయకుడు ఎవరు అంటే ఓ రామ నువ్వే ఇప్పుడు వీరందరికీ నాయకుడివి వీరందరినీ నేను పిలిచాను వచ్చారు కానీ వీరందరికీ తత్ సైన్యం తద్ వసేయుక్తం ఆజ్ఞాపయుతు మర్హసి ఈ మొత్తము సైన్యము కూడా నీ యొక్క ఆధీనంలో ఉన్నది వానర సైన్యము వీరందరినీ కూడా నువ్వు ఆజ్ఞాపించు నువ్వు ఏ విషయం కావాలంటే ఆ విషయం వీరందరినీ కూడాను నీ అధీనంలో ఉన్నది తగిన రీతిగా ఆజ్ఞాపించు అని సుగ్రీవుడు అనగానే చాలా సౌమ్యంగా శ్రీరామచంద్రుడు కాదు కాదు ఓ వానర రాజా సీతాన్వేషణ కార్యం కోసం అని చెప్పేసి ఇంతమంది ఇక్కడికి వచ్చారు కాబట్టి వీరందరూ కూడా నీ యొక్క ఆధ్వర్యంలోనే పనిచేయాలి ప్రస్తుతానికి కాబట్టి వీరందరూ చేయవలసినటువంటి పని ఏదో దానిని గురించి నీవే వీరికి వివరించు అని శ్రీరామచంద్రుడు సుగ్రీవుడికి చెప్పంగానే సుగ్రీవుడు మొట్టమొదటిసారిగా ఆ వానర వీరులలో వినతుడు అనేటువంటి ఒక వానర వీరుడిని పిలిచాడు అయితే ఈ వినతుడు అనే అతను నీటిలో తరువాత ఆకాశ మార్గంలో భూమార్గంలో మూడిటిల్లో కూడా ప్రయాణించగలిగినటువంటి సైన్యాలతో అక్కడికి వచ్చాడు అంటే వీళ్ళు ఆకాశ మార్గంలో ఆకాశంలో భూమార్గం భూమార్గంలో మూడు మార్గాల ద్వారా కూడా ప్రయాణించగలిగినటువంటి సైన్యాలకి ఇతను నాయకత్వం కింద వహిస్తూ తన సైన్యాన్ని తీసుకొచ్చాడు తర్వాత అతనికి తూర్పు దిక్కు మొత్తము కూడా అన్వేషణ చేయాలి ఈ తూర్పు దిక్కు ఎక్కడ నుంచి అన్వేషణ ప్రారంభమవుతుంది ఎక్కడ వరకు ఎండ్ అవుతుంది చివరికి ఎక్కడ వరకు పూర్తవుతుంది ఈ విషయాలన్నీ కూడా మనకి కిష్కిందా కాండలోని నలభైవ సర్గలో ఇవ్వటం జరుగుతుంది ఇవన్నీ చూస్తే మనకి భూమండలంలో సగ భాగము ఈ వినతుడికి సెర్చ్ చేయడం కోసం ఇచ్చినటువంటి భూభాగం అంటే భారతదేశం నుంచి మొదలు పెడితే భారతదేశానికి తూర్పున ఉన్నటువంటి మలేషియా దేశము 
ఇంకా మలేషియా దాటిన తర్వాత ఉన్నటువంటి ఫిలిపీన్స్ ఇండో చైనా సీ అంటాము అది ఆ తర్వాత ఇండోనేషియా అనేటువంటి పెద్ద భూభాగము దాని తర్వాత ఆస్ట్రేలియా ఆస్ట్రేలియా తర్వాత న్యూజిలాండ్ న్యూజిలాండ్ తర్వాత పాసిఫిక్ ఓషన్ పాసిఫిక్ ఓషన్ తర్వాత అమెరికా యొక్క పశ్చిమ భాగాలు పెరు చిలీ అనేటువంటి దేశాలు ఇవన్నిటినీ కూడాను మనకి ఈ భాగంలో ఈ నలభై అవ సర్గ ద్వారా సుగ్రీవుడు వినతుడికి చెప్తాడు ఈ భాగాలన్నీ నువ్వు సెర్చ్ చేయాలి వెతకాలి సీత ఎక్కడెక్కడున్నా ఈంచి ఈంచి గాలించి సీతమ్మ ఎక్కడ ఉందో వెతికే బాధ్యత నీది అని చెప్పేసి గమ్మత్తుగా మనకి ఈ వినతుడు అనేటువంటి పేరు కూడాను వైనతేయుడు అంటే గరుత్మంతుడు గరుత్మంతుడు వంశానికి చెందినటువంటి వాడు ఈ వెళ్లే మార్గంలోనే గరుత్మంతుడు యొక్క ఇల్లు కూడా ఉంది అంటే గరుత్మంతుడు ఎటు ఆకాశ మార్గం పయనిస్తాడు కాబట్టి అతని వంశానికి చెందినటువంటి వానరులో వినతుడు అతని దగ్గర ఉన్నటువంటి వినతుడు ఇది నిజానికి పాసిఫిక్ ఓషన్ లో ఉన్నటువంటి వన్ అవుతు అనేటువంటి ఒక ద్వీపం ఉంది వన్ అవుతు ఆస్ట్రేలియాకి పైన పాసిఫిక్ ఓషన్ లో ఫిజీ వన్ అవుతు అనే ఈ వన్ అవుతు ద్వీపంకి ఇతను రాజధానిగా చేసుకొని అంటే భారతదేశానికి పద్నాలుగు వేల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నటువంటి ఈ వన్ అవుతు అనేటువంటి దీనికి రాజధానిగా చేసుకొని పరిపాలిస్తూ చుట్టూ కొన్ని వేల ద్వీపాలకి అక్కడ ఉన్నటువంటి వానరులకి ఇతడు అధిపతిగా ఉంటూ వచ్చాడు అక్కడ నుంచి వచ్చాడు కాబట్టి అతనికి తూర్పు వైపు మార్గం మొత్తం కొట్టిన పిండి కాబట్టి తూర్పు వైపు ఉన్నటువంటి దేశాలన్నీ అడవులు పర్వతాలు దేశాలు సముద్రాలు నదులు వీటన్నిటినీ కూడా నువ్వు సెర్చ్ చేయవలసిందిగా చెబుతూ అయితే ఆయా డైరెక్షన్లో తూర్పు వైపుకి వెళ్లే దిశలో ఉన్న దేశాలు ఏమేమిటి ఏ అనేటువంటి వివరాలన్నీ ఈ కిష్కిందాకాండలో సుగ్రీవుడి ద్వారా ఇవ్వడం జరిగింది ఈ విధంగా ప్రపంచ భూగోళం యొక్క శాస్త్రం యొక్క వివరాలన్నీ కూడాను మనకి కిష్కిందాకాండలో మనకు కనిపిస్తాయి నిజానికి భారతదేశంలో ఖగోళము భూగోళము అని రెండు శాస్త్రాలు ఉండేవి ఆ రెండు శాస్త్రాలు కూడాను అద్భుతంగా ఈ దేశంలో గురుకులాలలో విద్యార్థులకి బోధింపబడుతూ ఉండేవి కానీ బ్రిటిష్ హయాం వచ్చిన తర్వాత మనకి ఖగోళ శాస్త్రం ఉంది కానీ భూగోళ శాస్త్రము మనకి మటుమాయమైపోయింది ఎక్కడా కూడాను భారతీయ భూగోళ శాస్త్రం యొక్క ఒక్క ప్రతి కూడా మనకి లేకుండా పోయింది కానీ అదృష్టవశాత్తు భారతీయ భూగోళం యొక్క ఆనవాళ్ళు మొత్తము కూడాను దానికి ముఖ్యమైనటువంటి పునాది అయినటువంటి భారతీయ భూగోళం యొక్క పునాదులన్నీ మనకి రామాయణంలోని కిష్కిందాకాండలో కనిపిస్తాయి జాగ్రత్తగా పరిశీలించాల్సి ఉంటుంది అయితే వీరందరినీ కూడాను శ్రీరామచంద్రుడికి అనుయాయులుగా చేసే ముందు అంటే ఈ ఖగోళ కిష్కిందకాండ చదివితే ఖగోళ శాస్త్రం ఆల్మోస్ట్ అంటే చదివినట్లే అన్ని విషయాలు మనకి ఇందులో వస్తాయి కానీ వాటిని జాగ్రత్తగా పరిశీలించి పరిశోధించాల్సి ఉంటుంది కేవలము సంస్కృత శ్లోకాలను చదివినంత మాత్రంతో భూగోళం యొక్క రహస్యంగా వీటిల్లో భూగోళం మొత్తం ఉంది కాబట్టి అయితే ఆనాటి పేర్లు ఈనాటి ఏ పేర్లతో పిలువబడుతున్నాయి ఉదాహరణకి నేను ఇప్పుడే చెప్పాను వినతుడు అతని అతని పేరు కానీ అతని యొక్క అతని పేరు మీదనే ఉన్నటువంటిది అతని దేశము వన్ అవుతు అనేటువంటి దేశం ద్వీపము అక్కడ నేను వెళ్ళాను ఫిజీ వన్ అవుతు ఈ ద్వీపాలకు వెళ్ళినట్లయితే అక్కడ ఉన్నటువంటి వానర్లు ఇప్పటికీ కూడా నేను ఫోటోలు తీసుకుని వచ్చాను ఒకసారి మన ఒక భాగంలో మనకు చూపించాను కూడాను అక్కడ ఉన్నటువంటి వానర్ల యొక్క వివరాలన్నీ కూడాను అదే విధంగా వీరందరికీ కూడాను వీరు సైనిక పాటవం కలిగినటువంటి సైనికులు వానర సైనికులు కాబట్టి వీరందరికీ సుప్రీం కమాండర్ అని ఉంటారు ఎప్పుడు కూడా ఆ సుప్రీం కమాండర్ ఎవరు అంటే శ్రీరామచంద్రుడు శ్రీరామచంద్రుని యొక్క సుప్రీం కమాండర్షిప్లో వానర సైన్యాలు భల్లూక సైన్యాలు గోలాంగోల సైన్యాలు హరివృక్ష సైన్యాలు ఇవన్నీ కూడాను సుప్రీం కమాండర్గా శ్రీరాముని యొక్క ఆజ్ఞని పాటిస్తూ ఇవన్నీ కూడాను వాళ్ళ యొక్క పని మొదలు పెట్టారు మొట్టమొదట పని సీతాదేవి ఎక్కడ ఉంది ఈ భూమండలం మీద అనేది వెతకటం అందరికీ తెలిసిన విషయమే కదా సీతాదేవి లంకలో ఉంటుందని లంకలో అది నాకు కూడా ఇప్పుడు అదే డౌట్ వచ్చింది యాక్చువల్లీ అది జటాయు చనిపోతూ చెప్తుంది కదా శ్రీరామచంద్రునికి రావణాసురుడు తీసుకువెళ్ళాడు అతను లంకలో ఉన్నాడు అనేటువంటి విషయం చెప్తుంది జటాయు ద్వారా తెలుస్తుంది కానీ మళ్ళీ ఇక్కడ మనకి వచ్చే ప్రశ్న అదే ఏమంటే రావణాసురుడు కేవలము ఒకే ఒక్క దేశానికి ప్రభువా 
తానే కాదు అతని కింద సుమారు డెబ్బై ఎనభై రాక్షస దేశాలు అతని యొక్క చక్రవర్తిత్వంలో పనిచేస్తున్నాయి అంటే అనేక మంది రాక్షస రాజులు అతని చక్రవర్తిత్వాన్ని అంగీకరించి అతనికి సామంతులుగా ఉన్నారు కాబట్టి సీతను తీసుకుని వెళ్ళి అతను లంకలోనే బంధించాలి అని ఏమి లేదు ప్రపంచం మొత్తంలో ఉన్నటువంటి రాక్షస రాజ్యాలు ఎందులో అయినా పెట్టచ్చు ఎలాగైతే మనకి ఒక పది సంవత్సరాల క్రితం రెండు వేల పదకొండవ సంవత్సరంలో మే రెండవ తారీఖు నాడు సామాబిన్ లాడెన్ అనే అతన్ని అమెరికా సైన్యాలు మట్టుబెట్టాయి కానీ ఆ ఒసామా బిన్ లాడెన్ అనే అతను నిజానికి ఒక దేశం యొక్క పౌరుడుగా లేడు ముప్పై ఐదు దేశాలలో అతనికి సంబంధించినటువంటి అనుయాయులు ఉన్నారు కాబట్టి అతను ముప్పై ఐదు దేశాల్లో ఎక్కడైనా ఎప్పుడైనా వెళ్ళిపోగలిగినటువంటి మెకానిజం కలిగి ఉన్నాడు కాబట్టి అతన్ని పట్టుకోవడానికి సుమారుగా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ మీద యుద్ధం ప్రారంభించిన తర్వాత అమెరికాకి పది సంవత్సరాలు పట్టింది అతన్ని పట్టుకోవడానికి ఎందుకని పది సంవత్సరాలు పట్టింది అంటే అతను ఏ దేశంలో ఉన్నాడో కూడా తెలియటం చాలా కష్టం అంటే ఏ మార్గం ద్వారా ఏ మార్గం ద్వారా అయినా తనకు ఉన్నటువంటి ముప్పై ఐదు దేశాల లో తన యొక్క అనుయాయులు ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళ సహాయంతో ఏ దేశంలో అయినా ఉండొచ్చు తనలాంటి ఆకారము కలిగినటువంటి రెప్లికా అంటారు అలాంటి వాళ్ళని ముప్పై ఐదు దేశాల్లో నువ్వు పెడితే వాళ్ళలో అసలైన సమాబిన్ లాడని ఎవరు అనేది పట్టుకోవటం అమెరికా యొక్క గూఢచారులకి తలకి మించిన పని అయింది అది పది సంవత్సరాలు పట్టింది అమెరికా యొక్క సైనిక విభాగాలకి అలాగే సీతమ్మని శ్రీ రావణాసురుడు తీసుకుని వెళ్ళి తన యొక్క డెబ్బై ఎనభై దేశాలు తన కింద ఉంటే ఆ దేశాలలో ఆ రాక్షస రాజ్యాలలో ఏ రాజ్యంలో పెట్టాడో ఎవరికి తెలుసు కాబట్టి భూమండలంలోని ప్రతి అంగుళము అంగుళం కూడా వెతకాలి అని సుగ్రీవుడు తన యొక్క వానర సైనికులందరికీ కూడా ఆజ్ఞాపించాడు అయితే మరి ఫీల్డ్ మార్షల్ అంటాం మనం యుద్ధ రంగంలో ఫీల్డ్ మార్షల్ లేకపోతే సైనిక అధిపతి అలాంటి ఫీల్డ్ మార్షల్గా మనం శ్రీరాముడిని కనుక చెప్పుకున్నట్లయితే ఈనాటి సైనిక పరిభాషలో జనరల్ అంటాం అనమాట అంటే సైనిక ఆర్మీ మొత్తానికి అధికారిగా ఉన్నటువంటి సుప్రీం అధికారిని జనరల్ అంటాం మరి ఆ పదానికి సరి అయినటువంటి పదము కిష్కింద కాండలో వాడినటువంటి పదం ఏదంటే యూధప 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 సుగ్రీవుడు యూధప యూధపుడు యూధపుడు అనగాని మనకు కనిపించేది లెఫ్టినెంట్ జనరల్ లెఫ్టినెంట్ జనరల్గా ఎవరున్నారు అంటే హనుమంతుడు సుగ్రీవుడి తరువాత లెఫ్టినెంట్ జనరల్ అంటే యూధప ముఖ్యుడు అంటే యూధప యూధపుడు పైన ఆయన దాని కింద ముఖ్యుడు హనుమంతుడు ఈ విధంగా అలాగే అనేక మంది వీరులు వాళ్ళ యొక్క సేనలతో పాటు వచ్చిన వాళ్ళు వీళ్ళందరూ యూధపాహ అని వర్ణించడం జరిగింది వీళ్ళందరూ యూధప అంటే వాళ్ళ క్యాడర్లో యూధపులు యూధప యూధపులు యూధప ముఖ్యులు అలాగే ఇంకా రకరకాలైనటువంటి మిలిటరీ టైటిల్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయో కల్నల్స్ బ్రిగేడియర్స్ మేజర్ ఇలాంటి పదాలన్నీ కూడా మనకి సంస్కృతంలో రామాయణంలో మనకు కనిపిస్తాయి ఆనాటి నుంచి ఈనాటి వరకు వివిధ రకాలైనటువంటి క్యాడర్స్ని పిలవటం అనేటువంటిది వాళ్ళకి టైటిల్స్ ఉండటం అనేటువంటిది జరిగింది ఈ విధంగా ఒక సైనిక మనకి అంచెలంచెలుగా వాళ్ళ యొక్క సైనికుల యొక్క క్యాడర్ ఉంటుంది అదేవిధంగా రామాయణ కాలంలో వానరుల క్యాడర్ కూడా అదేవిధంగా అంచెలంచెలుగా ఉంది యూధప 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 ముఖ్య ఇంకా మనకి శ్రీరాముడు సార్వభౌముడు అని చెప్పడం కోసం మొత్తం భూమండలానికి కూడాను ఒకే ఒక్క సార్వభౌముడు శ్రీరామచంద్రుడు అతని యొక్క సార్వభౌమత్వం కింద నర వానర జాతులు రెండూ కూడాను యుద్ధానికి సిద్ధమైనాయి కానీ నర జాతిని తీసుకోకుండా తన యొక్క సైనికులందరినీ అయోధ్యలో రెండు వందల పైన రెండు వందల ఇరవై మంది రాజులు తమ సైన్యాలతో సిద్ధంగా ఉన్నారు శ్రీరాముడు పిలిస్తే వచ్చేందుకు వీ యుద్ధ రంగంలోకి కానీ వారందరినీ రిజర్వుడ్గా అక్కడే ఉంచి వారిని పిలవకుండా వానర సైన్యాల ద్వారా యుద్ధం చేయటం రాక్షసులతో జరిగింది శ్రీరామచంద్రుడు వానర సైన్యాలు రాక్షస సైన్యాలకి ధీటుగా ఉంటాయి వీళ్లతో సరిపోతుంది అనేటువంటి యుద్ధ చాకచక్యం అంటారు యుద్ధ తంత్రం అంటారు ఈ యుద్ధ తంత్రంలో వానర సైనికుల్ని ఉపయోగించి రాక్షస సైన్యాలని రాక్షసుల యొక్క గడ్డ మీద 
అది కూడా భారతదేశంలో యుద్ధం జరగలేదు వానర రాజ్యాలలో యుద్ధం జరగలేదు యుద్ధం మొత్తం కూడా రాక్షసుల రాజ్యంలో జరిగింది కాబట్టి ఎలాంటి నష్టం వాటిలోనా అది రాక్షస రాజ్యాలకే జరుగుతుంది ఇవన్నీ కూడా యుద్ధ తంత్రంలో భాగాలు ఇన్ని రకాలైనటువంటి యుద్ధ తంత్రాలకి ఆలవాలము కిష్కింద అయో యుద్ధ కాండలు వీటిల్లో ఉన్నటువంటి అనేక రకాలైనటువంటి రహస్యాలు యుద్ధాలలో వాడేటువంటి రకరకాలైనటువంటి పద్ధతులు వీటన్నిటినీ అధ్యయనం చేయడం ఒక అద్భుతమైనటువంటి విషయం ఆనందదాయకమైనటువంటి విషయం కూడా ఈ వినత అనేటువంటి అతను ఇతను బ్రిగేడియర్ స్థానం అనుకుంటాం మనం అంటే ఒక పెద్ద సమూహానికి ఇలాంటి బ్రిగేడియర్స్ కనీసం ఒక ముప్పై నలభై మంది వరకు కూడాను సుగ్రీవుని దగ్గర సిద్ధంగా ఉన్నారు వాళ్ళ వాళ్ళ బ్రిగేడ్స్ని వెంట పెట్టుకుని అందులో ఒకడు వినత ఇతనికి తూర్పు దిక్కు ఇవ్వటం జరిగింది ఈ విధంగా వన్ ఆఫ్ టూ ఐలాండ్స్ అని పసిఫిక్ మహాసముద్రాల్లో ఉండేటువంటి అటువైపు అంటే భారతదేశానికి తూర్పు వైపున పద్నాలుగు వేల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నటువంటి ద్వీపాలలో ఉన్నటువంటి ఇతను అక్కడి నుంచి రావడం జరిగింది కాబట్టి ఇతనికి తూర్పు భాగం మొత్తం కూడా పరిచయం కాబట్టి తూర్పు భాగం మొత్తం అన్వేషణ చేయటం ఇతనికి ఇవ్వటం జరిగింది ఇక్కడ సుగ్రీవుని యొక్క చాకచక్యాన్ని మనం అభినందించాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఎటువైపు నుంచి వచ్చినటువంటి వానర్లకి అటువైపు భూభాగాలు ఆ దిక్కుకి వాళ్ళని ఇన్ఛార్జెస్గా చేసి కేవలము వినతుడు ఒక్కడే కాకుండా అతని కింద పనిచేస్తు ఉన్నటువంటి జనరల్స్ తర్వాత లెఫ్టినెంట్ జనరల్స్ ఇలాంటి వీళ్ళందరూ కూడాను అతని కింద ఉన్నటువంటి యూధపాలు యూధప ముఖ్యులు వీరందరూ కూడాను ఆయా దేశాలలో తూర్పున ఉన్నటువంటి దేశాల నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళనే అతని కింద నియోగించడం జరుగుతుంది కాబట్టి వాళ్ళకి అక్కడ ఆహార వ్యవహారాలు తెలుసు పద్ధతులు తెలుసు కొండలు తెలుసు గుహలు తెలుసు నదులు తెలుసు సముద్రాలు తెలుసు ద్వీపాలు తెలుసు కాబట్టి వాళ్ళని అటువైపు పంపించడం అనేటువంటిది ఒక అద్భుతమైనటువంటి చాకచక్యంతో కూడినటువంటి ప్రక్రియ సుగ్రీవుడు మనకి ఇక్కడ చేయడం జరుగుతుంది ఇవన్నీ కూడాను ఈ విధంగా ఏవ ముక్తస్తు సుగ్రీవో వినతం నామ యూధపం అని మనకి పదిహేనవ శ్లోకంలో నలభైవ సర్గలో తెలుస్తుంది అంటే వినతం నామ యూధపం వినతుడు అనేటువంటి యూధప ముఖ్యుడు యూధప అతని యొక్క బిరుద అనమాట అతని యొక్క మిలిటరీ టైటిల్ ఈ విధంగా అధిగత్య దిశం పూర్వం ససైల వనకాన నామ్ అతను వచ్చినటువంటి వేపు అన్నీ కూడా వన కానన అంటే అడవులు ఉన్నాయి వనాలు ఉన్నాయి అలాగే సముద్రాలు ఉన్నాయి ద్వీపాలు ఉన్నాయి అతను వచ్చిన వేపు వీటన్నిటినీ కూడాను సెర్చ్ చేసి సీతని ఎక్కడన్నా ఈ ఈ ప్రదేశాల్లో ఉన్నదేమో చూడమని చెప్పేసేసి అతనికి ఆ విధంగా పంపించడం జరిగింది ఇతన్ని పంపిస్తూ సుగ్రీవుడు కేవలం మీరందరూ తూర్పు దిక్కుకు వెళ్ళండి అని చెప్పడంతో ఆగలేదు ఆ తూర్పు దిక్కున ఏ ఏ దేశాలు ఉన్నాయి ఏ ఏ ద్వీపాలు ఉన్నాయి ఏ ఏ సముద్రాలు ఉన్నాయి వాటిని ఎక్కడెక్కడ వాళ్ళు సెర్చ్ చేయాలి అలాగే తూర్పు దిక్కుకి చుట్టు చివర ఏది అనేటువంటిది బిగినింగ్ ఎండింగ్ బిగినింగ్ ఎండింగ్ ఇవన్నీ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది నిజంగా భూగోళ చరిత్రలో తూర్పు దిక్కుకి ఒక గుండ్రంగా ఉన్న భూమికి తూర్పు ఎటు పడమరి ఎలా ఫిక్స్ చేస్తారు గుండ్రంగా ఉంది ఒక బాల్ దానికి ఇక్కడి నుంచి తూర్పు మొదలైందని ఎలా చెప్తారు ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ఏ జియోగ్రఫిస్ట్ కూడాను ఈ విషయాన్ని నిర్ధారించలేడు కానీ వేల సంవత్సరాల క్రితం రామాయణంలో తూర్పు ఎక్కడ ప్రారంభమవుతుంది గుండ్రంగా ఉన్న భూమికి పశ్చిమం ఎక్కడ ప్రార ఎండ్ అవుతుంది ఆఖరవుతుంది ఇలాంటి వివరాలతో సహా మనకి ఈ రామాయణం కిష్కింద కాండలో కనిపిస్తాయి ఇక్కడి నుంచి బయలుదేరినప్పుడు ఏ పాయింట్ నుంచి బయలుదేరితే తూర్పు అనేది ప్రారంభమవుతుంది పశ్చిమం ప్రారంభమవుతుంది ఉత్తరం ప్రారంభమవుతుంది దక్షిణం దక్షిణం ఉదాహరణకి మనం హైదరాబాద్ నగరంలో ఉన్నాము హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడ వెళ్ళాలంటే ఎన్ని మైళ్ళు ఉంటుంది విజయవాడ ఎక్కడి నుంచి కొర కొలత ప్రారంభమవుతుంది హైదరాబాద్లో ఏ రాజ్యం నుంచి అయినా సరే ప్రారంభం ఎక్కడి నుంచి ఉంటుంది అనేటువంటి దానికి ఒక భారతీయులు ఒక కులమానాన్ని ఎప్పుడో పెట్టారు అదే ఈనాటికి ప్రపంచం మొత్తం కూడా నడుస్తోంది అదేమిటంటే ఏ రాజ్యమైనా సరే రాజ్యాన్ని పరిపాలించేటువంటి రాజు యొక్క భవనం ఏదైతే ఉందో అక్కడ నుంచి జీరో మైలు మొదలవుతుంది కాబట్టి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని అయినటువంటి అమరావతి నుంచి అక్కడ కొలతలు ప్రారంభమవుతాయి అలాగే పూర్వము హైదరాబాద్ నగరం నుంచి కంబైండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎక్కడ ఏ ఊరికి వెళ్ళాలన్నా సరే మైల్ ఎన్ని మైళ్ళు ఉన్నాయి అంటే హైదరాబాదులో ఎక్కడి నుంచి ప్రారంభమవుతుంది అంటే హైదరాబాద్ యొక్క అసెంబ్లీ 
అసెంబ్లీ బిల్డింగ్ లో అది నిజమైనటువంటి రాజభవనం అక్కడనే మంత్రులు అందరూ కూర్చుంటారు కొలువు తీరడం అనేటువంటిది సెక్రటేరియట్ కాదు అసెంబ్లీ భవనం రవీంద్ర భారతి ఎదురుగుండా ఉన్నటువంటి అసెంబ్లీ భవనం ఎదురుగుండా మీరు రోడ్డు మీద చూసినట్టయితే జీరో మైల్ అని ఉంటుంది ఈ విషయం తెలియదు అక్కడ నుంచి ప్రారంభమయ్యి మీరు కరీంనగర్ వెళ్ళాలన్నా నాగపూర్ వెళ్ళాలన్నా మెదక్ వెళ్ళాలన్నా విజయవాడ వెళ్ళాలన్నా ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్నా సరే మైల్స్ లెక్క ఎక్కడి నుంచి ప్రారంభమవుతుందంటే అసెంబ్లీ బిల్డింగ్ దగ్గర నుంచి ప్రారంభం అంటే ఇదే పద్ధతి ఫారిన్ కంట్రీస్ లో కూడా ఫాలో అవుతాయి అన్ని దేశాల్లోనూ ఇదే పద్ధతి మనకి ఢిల్లీ నుంచి ఎక్కడికైనా సరే ఢిల్లీ నుంచి హైదరాబాద్ ఎంత దూరము అంటే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ దాకా కొలుస్తారు అంటే ఢిల్లీ పార్లమెంట్ బిల్డింగ్ ఎదురుగుండా జీరో డిగ్రీ జీరో మైల్స్ ఉంటుంది తర్వాత మళ్ళీ మనకి జీరో మైల్స్ అసెంబ్లీ దగ్గర ఉంటుంది హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ అసెంబ్లీ దగ్గర నుంచి పార్లమెంట్ వరకు ఉన్నటువంటి మైళ్ళనే మనము ఇన్ని మైళ్ళ దూరం ఉంది ఢిల్లీ నుంచి హైదరాబాద్ అని తెలియజేస్తాం ఈ విధంగా ప్రతి ప్రాంతం యొక్క అసెంబ్లీ బిల్డింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఒకప్పుడు రాజభవనాలు అనేవారు రాజభవన్ అనేవారు ఇప్పుడు అసెంబ్లీ అక్కడ మంత్రులు కూర్చుంటారు రాజు కొలువు తీరేటువంటిది రాజభవన్ అనేటువంటిది రాజు ఉండేటువంటిది రాజు ఉండేటువంటిది కాదు కొలువు తీరేటువంటి భవనము అసెంబ్లీ భవనం కాబట్టి ప్రస్తుతము ఆ అసెంబ్లీ భవనాల దగ్గర నుంచి కొలత ప్రారంభమవుతుంది అంటే కార్యాలయం మనం ప్రాతిపదికగా తీసుకుంటాం మరి సుగ్రీవుడు తూర్పు దక్షిణము ఉత్తరము వీటిని ఎక్కడి నుంచి ప్రారంభించినట్టు లెక్క కొంతమందిని తూర్పుగా వెళ్ళమన్నాడు కానీ మనం చూసినట్లయితే ఈ తూర్పుగా వెళ్ళిన వాళ్ళు మొట్టమొదట భారతదేశంలో ఉత్తరంలో ఉన్నటువంటి కాశీ మగధ ఈ దేశాలన్నీ కూడా ముందు చెప్తారు ఆయన వీటన్నిటినీ చూడండి అని ఇవి భారతదేశానికి ఉత్తరంగా ఉన్నాయి కదా సుగ్రీవుని యొక్క కొలత ఎక్కడి నుంచి ప్రారంభమవుతుందంటే ఒకటి భారతదేశం మొత్తానికి ఆనాటి రాజధాని అయోధ్య నగరం కాబట్టి అయోధ్య రాజమందిరం దగ్గర నుంచి ప్రారంభమైతే అది ఒక పద్ధతి రెండవ పద్ధతి ఆస్ట్రోనామికల్గా అంటే జ్యోతిష్య ప్రకారంగా ఉజ్జయిని అనేటువంటిది ఈ మొత్తము మన యొక్క జ్యోతిష విద్వాంసులు అందరూ కూడాను అతి ప్రాచీన కాలం నుంచి వేద వేదాంగ జ్యోతిషం ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి కూడాను ప్రపంచం మొత్తానికి సెంటర్ పాయింట్ ఉజ్జయిని ఉజ్జయిని దగ్గర నుంచి ప్రారంభమైంది కాబట్టి మనకి కిష్కింద కాండలో సుగ్రీవుని యొక్క ఇచ్చినటువంటి గుర్తుల ప్రకారం మనకి ఉజ్జయిని నుంచి తూర్పు ఉజ్జయిని నుంచి పడమర ఉజ్జయిని నుంచి ఉత్తరం ఉజ్జయిని నుంచి దక్షిణం అనేటువంటివి ప్రారంభమైనట్లుగా మనకి తెలుస్తుంది కాబట్టి ఈ విధంగా అసలు ఏ దిక్కులకి వెళ్ళాలి అనేటువంటిది వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడి నుంచి ప్రారంభించాలి అంటే భారతదేశంలో కూడా సీతమ్మ వారిని ఎక్కడైనా రావణాసురుడు అట్టిపెట్టి ఉండవచ్చు కాబట్టి భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి భాగాలు కూడా తూర్పు పడమర పశ్చిమం ఉత్తరం వెతకమని చెప్పి ఆయా రాజ్యాలు ఏవైతే వస్తాయో వాటన్నిటిని గురించి చెప్తాడు సుగ్రీవుడు కేవలం రాజ్యాలే కాకుండా భారతదేశంలో నాలుగు దిక్కులా ఉన్నటువంటి నదులని ఆయా దిక్కులకు వెళ్ళే వాళ్ళకి చెప్తాడు ఆయా రాజ్యాల గురించి చెప్తాడు ఆ తర్వాత భారతదేశము దాటిన తర్వాత వచ్చే సముద్రాలు రాజ్యాలు ఆ రాజ్యాలలో ఉండే నదులు పర్వతాలు మహాపర్వతాలు సముద్రాలని దాటి ఎక్కడెక్కడికి వెళ్ళాలి ఎంతవరకు వెళ్ళాలి వివరాలు అన్నీ కూడా మనకి కిష్కింద కాండలో సుగ్రీవుడు ఇవ్వటం జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ కిష్కింద కాండ అనేటువంటిది భారతీయ భూగోళ శాస్త్రం యొక్క పరాకాష్ట భారతీయ భూగోళ శాస్త్రాన్ని తిరిగి నిర్మించడం కోసం మనకి ఈ కిష్కింద కాండ బహు ఉత్తమంగా ఉపయోగిస్తుంది ఎవరైనా సరే విద్యార్థులు ఉత్సాహం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు భారతీయ భూగోళ శాస్త్రం యొక్క విషయాలన్నీ తెలుసుకోవాలనుకున్న వారు కిష్కింద కాండ మీద పరిశోధనలు ప్రారంభించాలి ఆ విధంగా పరిశోధనల ద్వారా అనేక కొత్త కొత్త విషయాలు ప్రపంచంలోని అనేక విషయాలు భౌగోళిక శాస్త్రానికి సంబంధించిన అనేక విషయాలు మనకి ఈ కిష్కింద కాండలో మనకి తెలుస్తాయి వారందరూ కూడా శ్రద్ధగా కిష్కింద కాండని విన్నా లేక ఈ ఎపిసోడ్స్ ద్వారా కిష్కింద కాండలో ఉన్నటువంటి రహస్యాలను తెలుసుకున్న భారతీయ భూగోళ శాస్త్రం యొక్క విషయాలన్నీ వారికి అవగతమవుతాయి అసలు ఖగోళ శాస్త్రం భూగోళ శాస్త్రం రామాయణం ద్వారా ఇంత చక్కగా నేర్చుకోవచ్చు తెలుసుకోవచ్చు అని ఎంతో చక్కగా వివరించారండి ధన్యవాదాలు చూశారు కదండి ఈనాటి శ్రీరామ సార్వభౌమ కార్యక్రమాన్ని వచ్చే వారం ఇదే కార్యక్రమంలో మరో అంశంతో కలుద్దాం జై జై శంకర ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ ఆర్ షేర్ చేయండి మరిన్ని ఆధ్యాత్మిక సనాతన కార్యక్రమాల కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి